Ciao a tutti e buona domenica amici con una nuovissima e dolce ricetta. Era da secoli che volevo provare a realizzare la simpatica torta giraffa ed eccomi qui finalmente con ben due versioni testate per voi. La prima che vedete a sinistra è quella con quattro strati e quindi realizzata con uno stampo di diametro più stretto, mentre l'altra l'ho voluta provare soltanto con due strati e in entrambe la mia personalizzazione, quindi l'aggiunta delle barrette di cioccolato Kinder per renderla ancora più accattivante e affascinante di fronte ai bimbi, ma non solo. Entrambe sono state un successone a casa e tutti ne sono rimasti entusiasti. È un dolce molto particolare creato con diversi strati poiché un impasto cosiddetto bianco è fatto solo di albumi mentre l'altro cosiddetto giallo è fatto solo di tuorli e vengono alternati e suddivisi da una generosa spolverata di cacao amaro in polvere che appunto crea questi confini colori e delimitazioni rendendo la torta proprio scenografica ma io veramente non ci credevo finché non ho provato e vi giuro che me ne sono innamorata all'istante è soffice è senza burro è leggera e a colazione inzuppata è l'ideale Partiremo quindi dall'impasto giallo. In una ciotola versiamo 100 g di zucchero ai quali uniremo 6 tuorli grandi e a temperatura ambiente. Gli albumi per ora li verseremo in un'altra ciotola e li metteremo da una parte. Attenzione che non vi cada neanche una goccia di tuorlo sugli albumi altrimenti questi poi non monteranno più. Al composto di tuorli e zucchero aggiungiamo la scorza grattugiata di un'arancia biologica, eh, quindi con la scorza non trattata, e monteremo il tutto per almeno 7 minuti finché il composto non risulterà bello gonfio e spumoso. Ora eh, al composto aggiungiamo 100 ml di latte a temperatura ambiente, 65 ml di olio di semi e 165 g di farina 00 setacciata assieme a 8 g di lievito per dolci vanigliato, in modo tale che mh, così non ci siano grumi. Mescoliamo con una frusta a mano per evitare di smontare il composto e lo mettiamo da una parte. Ora ci occuperemo invece dell'impasto bianco. In un piattino grattugiamo il limone, sempre biologico, e poi ne spremeremo una metà. Di questo succo ne ricaviamo quindi un cucchiaio e mezzo e lo filtriamo versandolo sugli albumi. Aggiungiamo un pizzico di sale e montiamo fino a creare una bella schiuma. Ovviamente prima di utilizzare le fruste elettriche le dovrete lavare e asciugare bene in modo tale che non ci siano rimasti i residui dell'impasto giallo. Una volta che notiamo che si sta formando, quella leggera schiumetta, vedete, aggiungiamo piano piano e gradualmente, così come si vede nel video, 100 g di zucchero e proseguiamo a montarli così a neve. Ora passeremo alla spatolina e a incorporare il resto degli ingredienti. Con movimenti delicati dal basso verso l'alto incorporiamo piano piano e così come vedete anche nel video 50 ml di latte a temperatura ambiente, 65 ml di olio di semi, la scorza di limone grattugiata in precedenza e 165 g di farina 00 setacciata assieme a 8 g di lievito per dolci vanigliato. Proseguiamo nell'amalgamare il tutto sempre dal basso verso l'alto delicatamente ed ecco anche il secondo impasto pronto. Ci prepariamo una tortiera del diametro di 24-26 cm, unta con poco olio e infarinata. Versiamo un po' dell'impasto giallo fino a ricoprire tutto il fondo, dovrà essere uno strato sottile. Thank you. 
aggiungiamo le barrette di cioccolato kinder spezzettate e una spolverata di cacao amaro in polvere meglio se setacciata. Ricopriamo con uno strato di impasto bianco e lo modelliamo con la spatola. Altra spolverata di cacao, altro strato di impasto giallo e qui volendo potreste aggiungere dell'altro cioccolato, eh, non a pezzi grandi però mi raccomando. Io mh, non l'ho fatto giusto per non appesantire troppo l'impasto, però mh, se voi siete molto più golosi aggiungetelo. <ride> Un'altra spolverata di cacao amaro in polvere e l'ultimo strato di impasto bianco con tanti pezzetti di barrette kinder tutte sopra. Nel mentre che stiamo componendo non dimentichiamoci di accendere il forno e farlo preriscaldare, quindi una volta assemblata inforniamo a 170 gradi per circa 35 minuti, ma prima di estrarla dal forno fate sempre la prova a stecchino. Eccola prontissima, che meraviglia, già così senza ulteriori decorazioni. Attenderemo giusto un 30 minuti prima di estrarla dallo stampo e di proseguire con la semplice decorazione di un po' di zucchero a velo e qualche pallina colorata. Poi giustamente a discrezione vostra come presentarla. È un dolce che una volta provato vi conquisterà all'istante sia per la sua particolarità di contrasto di colori e sia per la sua bontà e morbidezza. Ma poi l'aggiunta del cioccolato secondo me la impreziosa ancora di più sul fondo il cioccolato poi si è sciolto e ha creato una crosticina niente male devo dire wow veramente una delizia che non potete perdervi perfetta anche per un compleanno di un bimbo ad esempio ma avete visto quanto risultano soffici al taglio sia quella con quattro strati che l'altra vi lascio tutti i video così potete rendervi conto di quanto sono morbide e che belli sono gli strati così delineati il disegno che creano è ipnotizzante davvero ti cattura subito sia per quanto riguarda quella con meno strati che per l'altra sono molto scenografiche entrambe non ve l'ho detto scusate per realizzare quella con soli due strati io ho utilizzato le stesse dosi ovviamente soltanto che giustamente lo stampo essendo un 28 30 cm ha fatto sì che la torta uscisse così più, più bassa ovviamente quindi con meno strati e ha cotto pure in 5 minuti in meno spero tanto che la proverete anche voi fatemi sapere quale di queste due versioni vi è piaciuta di più anche come decorazione ovviamente e poi ripeto ne vale davvero la pena vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video ciao